വെൽക്കം ടു ഡ്രീംസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മസാല കപ്പലണ്ടി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്നാക്കാണത് നമ്മൾ വീടുകളിൽ പൊതുവെ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറില്ലെങ്കിലും പുറത്തു നിന്നൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണത് അപ്പോൾ അത് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല കപ്പലിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് പച്ചക്കപ്പലിൻ്റെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് കപ്പലണ്ടി അത് റോസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇതിലെന്തെങ്കിലും പൊട്ട കപ്പലണ്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് മാറും അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം മസാല കപ്പലണ്ടിക്ക് കോട്ടിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാൽ കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കപ്പലണ്ടിയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് നുള്ള് കായം പൊടിച്ചത് അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കായം പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള കായം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൊടിച്ച് ചേർത്താലും മതി പിന്നെ ഒരു ഒന്നേകാൽ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് അത് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കടലമാവിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കപ്പലണ്ടിയിലേക്ക് ചേർക്കും ഈ പെരിഞ്ചീരകമൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും കപ്പലണ്ടിക്ക് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന മസാല കപ്പലണ്ടിക്കൊക്കെ ഒരു പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് വേണം അതുപോലെ വെള്ളവും വേണം പിന്നെ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ കപ്പലണ്ടിയിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചതച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് ഉപ്പും ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കണം അപ്പോൾ കപ്പലണ്ടിയിലേക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കും കുറച്ച് വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുക്കാം അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം അത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോട്ടിങ് റെഡി ആക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കപ്പലണ്ടിയിലേക്കുള്ള കോട്ടിങ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടലമാവ് അരിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കറിവേപ്പില കായം പെരുഞ്ചീരം പൊടിച്ചത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പലണ്ടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം കൊടുക്കുക ഇനി 
വെള്ളം കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കൂടി പോവും കപ്പിളിടിക്ക് നല്ലൊരു കോട്ടിങ് കിട്ടുന്ന പോലെ അത്ര നനവും മതി കപ്പിളിണ്ടിയിലെല്ലാം മിക്സ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്ന പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ മസാല നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മാക്സിമം ഇതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഫ്ലേവർ ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കപ്പലണ്ടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുമിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടി എണ്ണയിൽ കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടില്ല ആ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരില്ല അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വല്ലാണ്ട് കരിഞ്ഞ പോലെ ആവരുത് ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് പുറത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരും അപ്പോൾ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം എല്ലാം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എല്ലാ കപ്പലണ്ടിയിലും നന്നായിട്ട് കോട്ടാവുന്ന പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മാക്സിമം അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ലോ ടു മീഡിയമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ്